நிருபர்கள் சங்க வளாக அறை கனத்த மௌனத்தால் நிரம்பி கிடந்தது அறை முழுவதும் பிரகாஷ் வரைந்த பென்சில் வண்ண ஓவியங்களை பார்த்த பிரபலங்களும் மாணவர்களும் ஆச்சரியத்துடன் நின்றிருந்தனர் தான் வரைந்த ஓவியங்களை வைத்து ஓவிய கண்காட்சி நடத்த வேண்டும் என்ற பிரகாஷின் கனவை அவரது தாயார் தற்போது நிறைவேற்றியுள்ளார் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கல்லூரி நிர்வாகம் தந்த மன அழுத்தத்தால் துறை தலைவர் தன்னை மத ரீதியாக துன்புறுத்தினார் என கடிதம் மற்றும் வீடியோ மூலம் பதிவு செய்துவிட்டு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் பிரகாஷ் வேலூர் மாவட்டம் அடுக்கம்பாறை கிராமத்தைச் சேர்ந்த பார்த்திபன் செந்தாமரை தம்பதியின் இரண்டாவது மகன் பிரகாஷ் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் போதே ஓவியம் வரைவதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு பிபிஏ இரண்டாம் ஆண்டு படித்த பிரகாஷ் அந்த படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு சென்னை அரசு கவின்கலை கல்லூரியில் சேர்ந்தார் பெரிய ஓவியனாக விரும்பும் பிரகாஷின் கனவுக்கு இந்த கல்லூரிதான் சரியான வாய்ப்பு அளிக்கும் என பிரகாஷோடு சேர்ந்து அவரது தாயாரும் நம்பினார் ஆனால் இது போன்ற ஒரு துயர சம்பவத்துக்கு அதுவே காரணமாகும் என அவர்கள் யோசித்திருக்க மாட்டார்கள் தன் மகன் தன்னைத்தானே வரைந்திருந்த சுய உருவ படத்தை வெறித்து பார்த்தபடி இருந்த பிரகாஷின் தாயார் செந்தாமரையுடன் பேசினோம் அவர் கூறுகையில் சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே நல்லா வரைவான் கலந்துக்கரை எல்லா போட்டியிலையும் ஜெயிச்சிருவான் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே செப்டம்பர் மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலேஜுக்கு போய் பிரின்சிபால் கிட்ட பேசணும் சார் எங்க பையனை ப்ராஜெக்ட் பண்ண விடாம ஹெச்ஓடி தொந்தரவு செய்யறாரு மத சாதி ரீதியா திட்டி இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பிச்சு வச்சாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைச்சோம் ஆனா அப்புறமாதான் தெரிஞ்சது ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி காலேஜுக்கு போற மாதிரி கிளம்பி காலேஜுக்கே போகாம பார்வை இல்லாதவங்க ஸ்கூலுக்கு போயி அங்க இருக்கிற உங்களுக்கு சேவை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் என்றார் வேதனையோடு பின்னர் பேசிய பிரகாஷின் அண்ணன் பிரதாப் கூறுகையில் காலேஜ்ல அவனை திட்டினதெல்லாம் வேறொரு பையன் தான் சார் அவன் அப்படி திட்டினாங்கன்னு எங்க கிட்ட வந்து சொல்லுவான் உண்மையை சொன்னா நாங்க கஷ்டப்படுவோம்னு சொல்லாமலேயே எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டான் என் தம்பி இறந்து போனது என்னங்க நியாயம் இவ்வளவு நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமும் எந்த நடவடிக்கையும் யார் மேலேயுமே எடுக்காம இருக்காங்க இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி செத்து போனா அவங்களுக்கு நீதி கிடைக்காதா என அழுதபடியே தன் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார் பிரதாப் தொடர்ந்து பேசிய பிரகாஷின் தாயார் செந்தாமரை கூறும்போது என் குழந்தைக்கு நடந்த மாதிரி வேற எந்த குழந்தைக்கும் நடக்க கூடாதுன்னு தான் நான் இந்த அளவுக்கு போராடுறேன் சாகுறப்ப என் குழந்தை நினைச்சிருப்பான்ல நாம இறந்த அப்புறமாச்சும் நமக்கு ஒரு நீதி கிடைக்கும்னு நம்ம அம்மா நமக்காக போராடுவாங்கன்னு நினைச்சிருப்பான்ல என்றார் பிரகாஷின் குடும்பம் சாய்ந்து நின்றிருந்த சுவரின் மேல் பகுதியில் நீதி என்பது மற்றும் ஒரு வார்த்தை அல்ல என எழுதப்பட்டிருந்த பதாக இருந்தது தங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த கல்வி செல்வத்தால் மட்டும்தான் முடியும் என நம்புகிறது ஏழை குடும்பங்கள் அந்த கல்வியை தாங்கள் சம்பாதிக்கும் பணம் தங்களின் தூக்கம் என பலவற்றை இழந்துதான் பெற வேண்டியுள்ளது ஆனால் ஏழைகள் தங்கள் உயிரையும் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற புதிய நிலைக்கு அவர்களை தள்ளுவது எது ஒவ்வொரு முறையும் இது போன்ற கல்விக்கான தற்கொலைகள் நடக்கும் போதெல்லாம் இதுவே கடைசியாக இருக்க வேண்டும் என நினைத்துத்தான் அதை கடக்கிறோம் ஆனால் நாம் கடப்பதல்ல தீர்வு இதை தடுப்பதுதான் தீர்வு அதற்கான வேலைகள் இன்னொரு இறப்பு நிகழாததற்கு முன்பே தொடங்கப்பட வேண்டும் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்